Guten Morgen. Guten Morgen. I think we should keep going. Ich denke, wir sollten weiterfahren. Ich glaube, da gäbe es genug über den Heiligen Geist zu sagen, dass wir ein ganzes Jahr darüber Andachten halten könnten. We won't do that. Aber keine Angst, das werden wir nicht tun. Also wir haben darüber geredet, dass wir, wenn wir verstehen, dass es eine Person ist mit einer Persönlichkeit, werden wir ganz anders mit ihm in Beziehung treten. Ich habe euch Eigenschaften gezeigt, die beweisen, dass er Gott ist. Und jetzt werde ich euch Eigenschaften geben, die beweisen, dass er eine Person ist. Und ich werde euch ganz viele Bibelstellen zeigen. Schau, was die Bibel sagt im 1. Korinther 2, 11. For what man knows the things of a man except the spirit of the man which is in him. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? Knows the things of God except the spirit of God. So kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. So the Holy Spirit has knowledge, he knows things. So der Heilige Geist, der kennt Dinge, er weiß Dinge. This is an attribute or a, of a person. Und wir wissen, dass das auch eine Eigenschaft ist, die eine Person hat. Good Romans chapter Schau in Römer 8, 27. It says, now he who searches the hearts knows what the mind of the spirit is, because he makes intercession for the saints according to the will of God. Da sagt es, der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. God, and he actually prays, he makes intercession. Also er kennt den Wille Gottes und er betet, er macht Fürbitte. That's a person. Und das ist eine Person. Have you ever had your cat pray for you? Hast du schon mal deine Katze gehabt, die für dich gebetet hat? Und ich hatte noch nie eine Katze gesehen, die gebetet hat und jemand geheilt worden ist. Aber der Heilige Geist betet. We see so many things that actually where he understands the plans and purposes of God. Und wir sehen in so vielen Dingen, wie er die Pläne und Gedanken von Gott versteht. That's in the very scripture that we just read in Romans 8, 27. Es sagt in diesem Vers in Römer 8, 27. It says, now he who searches the hearts knows what the mind of the spirit is. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist. The actual Greek meaning of this word is thoughts or plans or intentions. Und das griechische Wort für Trachten ist Pläne oder Gedanken. That's another attribute of a person. Und das ist auch eine Eigenschaft einer Person. Romans 15, verse 30. Oder schau in Römer 15, 30. And you brethren, through the Lord Jesus Christ and through the love of the Spirit, that you strive together with me in prayers to God for me. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, um unseren Herrn Jesus Christus und der Liebe des Geistes willen, dass ihr mit mir zusammen kämpft in den Gebeten für mich zu Gott. Of, of the Spirit. Durch die Liebe des Geistes. So the Holy Spirit has love. Also der Heilige Geist hat Liebe. He loves. Er liebt. That's another attribute that shows personality. Und das ist auch eine Eigenschaft, die zeigt, dass es eine Persönlichkeit hat. Tells us. Und Römer 5 sagt uns, in verse 5, im Vers 5, of God that's poured out in our hearts through The Holy Spirit. dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Und die ist nicht ausgegossen durch jemand anderes. Father and not through the Son. Also nicht durch den Vater und nicht durch den Sohn. But actually through the Holy Spirit. Aber durch den Heiligen Geist. So love is another human attribute. Also Liebe ist eine andere menschliche Eigenschaft. Human attribute, and personal attribute. Ah, Entschuldigung, nicht menschliche Eigenschaft, sondern einer Person. Eine Person. Er hat Gefühle. Schau Epheser 4, 30. Und, grieft the Holy Spirit. Und betrübt nicht den Heiligen Geist. The Holy Spirit can be grieved. That's another attribute of personality. Aber der Heilige Geist kann betrübt sein. Das ist eine andere Eigenschaft von einer Person. Und wenn wir dieses Studium fortsetzen über die Person des Heiligen Geistes, dann sehen wir, dass er Gott ist, aber auch eine Person. Actions and things that Only a person can. Er tut Dinge, die nur Personen machen können. Look at this. 
Also schau, diese Bibelstelle an. Wir haben sie schon erwähnt und ich werde sie nochmal erwähnen. Also Römer 8, 26. Dass er für Fürbitte tut. Das ist auch, was eine Person macht. Oder Johannes 16, 13. Da macht er auch etwas, was eine Person tut. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Er wird dich leiten, das ist da, was eine Person tut. Und es sagt da auch, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und reden ist auch etwas, was eine Person tut. See that his attributes are clearly of a person. Also wir sehen hier, dass seine Eigenschaften ganz klar die Eigenschaften einer Person sind. Thought, yep. Und morgen werden wir in diesem Gedanken weiterfahren. Ciao, ciao.